Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat Pag-asa At sa salita ng Diyos Dito lang sa Daylight Devotion Praise the Lord! Puri mo, Panginoon! A blessed morning, mga ka-daylight. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Nelson Santos po ng Jesus is Lord Church. Giginto ay patuloy na bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga at pinagpalang araw ngayong araw pong ito. At tunay nga na Simulan po natin ang ating pong umagang ito ng tama sa pamagitan po ng panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita po ng Diyos. Dito lamang po sa ating programa na Daylight Devotion na ito po ay ating pong napapanood at napapakinggan. Araw-araw sa ating hong Light TV channel at tunay nga na ganyan din po sa ating Facebook uh, live na napapanood din po sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. And at the same time, napapakinggan din po ito sa ating hong mga programa sa radyo sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJB 1458 Radyo Calabarzon at ngayong oras na ito mga magulang, mga kapatid, mga minamahal bago po tayo makarinig ng, ng buhay at makapangyarihang salita po ng Diyos tayo po na po ay dumako sa isang panalangin. Nakilang Diyos ang aking pong dalangin, patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga kasalanan at hugasan niyo po kami ng inyong makapangyarihang dugo at kami po'y ihanda mo sa aming pong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong pong mga salita at ang inyong karunungan ang siyang dumaloy sa aking buhay at gamitin niyo po lamang ang inyong alipin bilang instrumento mo at laluyan ng inyong kapahayagan sa mga oras na ito. Ito po ang aking dalangin at sa inyo po ang lahat ng mapuri, lahat ng pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ang topic ko na gusto ko pong ibahagi po sa inyo ngayong maga is about The God of Turn Around The God of Turn Around Dito po sa Biblia ay ating po mabasa sa Psalm chapter 30 verse 11 ng New Living Translation Ang sa po riyan, You have turned my morning into dancing You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy. Kita niyo po ang sabi riyan ng, ng Salmis sa Psalm chapter 30 verse 11. Yun daw kanyang kalungkutan ay pinalitan po ng Diyos ng kagalakan na may kasamang sayaw at ang kanyang damit ng kalungkutan suot-suot niyang damit ay ano yung may parang nagluluksa parang batbat ng hapis at pigyati pero sabi rito ang ginawa po ng Diyos yung, yung damit na ito ay pinalitan niya ng damit na puno ng kagalakan. 
na isang pagpatunay po ng Diyos na ating sinasamba. Ang Diyos na gusto ko pong ipakilala ko sa inyo ay Diyos na may kapangyarihang baguhin anuman ang sitwasyon at kalagayan ng ating buhay. Meaning to say, kung ikaw ay may sakit at karamdaman because our God is a God of turnaround, yung sakit na yan ay aalisin ng Diyos at papalitan niya ng kalusugan at kalakasan nagmumula sa Kanya. Yung mga kalungkutan mo ay papalitan ng Diyos ng kagalakan ano man ang iyong mga naramdaman na hindi maganda sa sa saloobin o sa damdamin mo ay babaguhin po ng Diyos at bibigyan ka ng tinatawag na na joy na may kasamang gladness joy in the spirit o yung tinatawag na unspeakable joy yung hindi mo maipaliwanag na uri ng kagalakan dahil ang Diyos mo He is the God of turnaround kaya niyang baguhin ang sitwasyon sa pamilya mo sa trabaho mo sa negosyo mo ano man ang ating pong kalagayan na binabata sa buhay po natin ito ay kayang baguhin ng Diyos kaya sabi ng Psalm chapter 30 verse 12 that I might sing praises to you and not be silent O Lord my God I will give you thanks forever bakit gusto ng Diyos na baguhin ang sitwasyon ating naranasan sa mga panahon upang tayo daw po ay makaawit ng mga papuri para sa Kanya at hindi tayo manahini. Upang magawa nating sambahin ang Diyos na ating Panginoon at makapagbigay po tayo ng pagpasalamat sa Kanya magpakailangan. Yun po yung layo ng Diyos. Kaya gusto niyang ibigay sa atin yung pinakamaayos at pinakamagandang buhay sa daigdig na ito. Ang gusto ng Panginoon ay tayo ay patuloy na umawit ng mga papuring awit sa Kanya at hindi tayo manahimik upang tayo po ay magpatuloy na magpasalamat sa Kanya magpakailanman. Glory be to God. Glory be there in the highest. Kaya ang sabi riyan, God can turn your situation around and there is nothing He cannot do. Wala daw pong anumang walang anumang bagay na hindi niya kayang gawin. No situation is is too hard or impossible. If we are facing desperate circumstances sa buhay natin, ang sabi po rito, the God of turnaround always available to help us. To help us. To help each of every one of us. Dahil ang Diyos po natin ay Diyos na napaka makapangyarihan. Kaya ang sabi ng Jeremiah 33 verse 3, Call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. At sinabi rin po ng Jeremiah chapter 32 verse 27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh, Is there anything too hard for me to do? Meron ba, eh, kang, meron ba, 
meron bang bagay na mahirap gawin para sa akin? Ang sabi ng, ang sabi ng Diyos, wala. Walang mahirap na gawin sa Diyos. Dahil ang Diyos so ay Diyos na napakapangyarihan. Sukdulan ng kanyang kapangyarihan. At ang Diyos natin ay Diyos na nanghimala at walang bagay na imposible sa Kanya. Dahil yung mga imposible naging imposible kapag ginusto ng Diyos na ating sinasamba at pinagiging mga magulang mga kapatid, God loves you so much. Mahal po kayo ng Panginoon. At ang kalooban po ng Diyos ay maranasan niyo ang tunay na katagumpayan sa daigdig na ito. Ngayong oras na ito, ang sabi rito, the God of turnaround, sino po ba itong God of turnaround na ito? Ang sabi po niya, number one, His power is still working today. Ang kapangyarihan po niya, ang cyber yan, ay patuloy na nagtatrabaho hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan. His power is still working today. Kaya sabi ng John chapter 5, verse 17, But Jesus answered them, My Father has been working until now. And I have been working. Sa ibig sabihin, hindi po umihinto ang Diyos. Hanggang sa mga oras na ito, at sa mga oras na darating, mga araw, taon, o buwan na darating, ang sabi ng Biblia, ang Diyos is still working. God is still working. Siya po'y patuloy na gumagawa, kumikilos, at anuman ang ating pangailangan, hindi ho kailanman titigil ang Diyos. Hindi magiging stagnant ang kapangyarihan po ng Diyos, kundi ang Kanyang kapangyarihan ay still working even now. Hallelujah. Glory to God. Kaya ho, makita ho natin na ang Diyos so ay Diyos na napakamakapangyarihan. Walang imposible po sa Kanya. Ano yung pangalawa? The God of turnaround, ang sabi riyan ay He remains faithful to us. Siya po yung nananatiling tapat sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya nga sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 13, If we are unfaithful, He remains faithful. For He cannot deny who He is. Kung tayo daw po hindi tapat, Siya po ay mananatili o nananatiling tapat sapagkat hindi niya po pwedeng i-deny ang, na, ang, na, ang kanyang na siya ay, ay hindi tapat. No? He cannot deny himself na siya ay hindi tapat kundi ang sabi rito, siya po'y tapat magpakailanman. Kaya ang sabi ng awit, Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Dakila ang kanyang katapatan sa ating lahat. Mga magulang, mga patid, the God of turnaround, ang sabi ron, number one, His power is still working today. Pangalawa, He remains faithful to us. At ang pangatlo, ang sabi ko rito, He is good all the time. 
ang ating pong Diyos na, na sinasabi ng ating pong pinag-aralan na the God of turnaround, He is good all the time. Siya po'y mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. That's why ang sabi ng Psalm 34 verse 8, Let us taste and see that the Lord is good. Tikman doon natin at makita na ang Diyos ay mabuti, na ang Panginoon ay mabuti. And blessed is the one who take refuge in Him. Kapag siya po ang pinili po natin mag-aampon sa atin, mag-iingat mga ngalaga, ang sayo po rito ay mapalad po ang bawat isa po sa atin o bawat isa po sa inyo. Magiging blessed ka kapag ang pinili mong mag-aampon sa iyo, mga ngalaga ay walang iba kung hindi ang God of turnaround. Because the God of turnaround, He is good all the time. He is good all the time. At ang pang-apat, He is full of compassion. Siya ay punong-puno ng kahabagan, ng pag-ibig. Ang sabi ng Psalm 145 verses 8 and 9, The Lord is gracious and compassionate, is slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. The God of turnaround, He is full of compassion. Siya po'y puno ng kahabagan, ng pag-ibig at kahabagan, lalo digit sa mga taong siya ang kinikilalang Panginoon at Diyos ng kanilang buhay. Mga magulang mga patid, napakabuti po ng Panginoon. At ang sabi nga po ng Matthew chapter 9, beginning verse 35, Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. At ang sahay po ng verse 36, But when he saw the multitudes, nung makita daw po ng ating Panginoon Jesus ang napakaraming mga tao, ano po ang sabi? He was moved with compassion for them. He was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd mga magulang mga pati. Ito po ang Diyos, the God of turnaround. His power is still working even now. Ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na kumikilos, gumagawa ng mga dakilang himala sa ating buhay. And He remains faithful to us. Siya po'y nananatiling tapat sa atin. And He is good all the time. Siya po'y napakabuti sa lahat ng oras. And this God of turnaround, He is full of compassion. Full of compassion. Amen. Hallelujah. Glory to God. At ang sayo po, ng Biblia ang God of turnaround na ito ay hindi po nagbabago. He never changes. I am the Lord who changes na. Ako ang inyong Panginoon na hindi nagbabago. Ang sayo po ng aklat ng Malakay. I am the Lord who changed not. 
hindi ako nagbabago. Kaya ho, makitaw natin na ang Diyos na ating sinasamba, ang sabi ng Hebrews 13 verse 8, He is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung tayo ho ay may pangailangan, ano man ang inyong sitwasyon at kalagayan, ang Diyos so kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo. Mula sa pagiging mahina ang iyong katawan, masasakitin, pwede kanyang pagalingin, palakasin, binyan ng kagalingan. Ang iyong negosyo na nanganganib ng mabankrap, kaya ng Diyos na iyan ay muling ibangon. Kayang baguhin ng Diyos ang anumang sitwasyon na naroon tayo sapagkat ang Diyos ay napaka makapangyarihan. Sukdulan ang kanyang biyaya at pag-ibig sa atin. Mga magulang, mga kapatid, ngayong pong oras na ito, dito po sa ating daylight devotion, ano man ang inyong pangailangan? Ano man ang inyong sitwasyon sa mga oras na ito? Tandaan po ninyo, ang Diyos na ipinakikilala po namin sa inyo ay Diyos na napakamapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Walang bagay na mahirap gawin para sa Diyos. Kung paano ang mundong ito ay kanyang nilikha sa pamagitan ng salita at ang tayo nilikha niya sa magitan ng kanyang kapangyarihan. Mga magulang mga patid, walang imposible sa Panginoon. Kung paano ang daigdig na itinala lang mula sa kawalan, out of nothing, nalikha niya ang lahat ng bagay sa daigdig na ito. Mga magulang mga pati, ang Diyos so, ang kanyang kapangyarihan na hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. At ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 6, Ako ang Panginoon mong Diyos na hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang Diyos. Yung kanyang kapangyarihan, mas lalong nahayag sa panahong tayo ay nasa kagipitan sa panahon tayo ay may sakit at karamdaman mas lalong nahayag ang kalawalatian at kapangyarihan ng Diyos dahil ang Diyos so, ay Diyos na walang imposible sa Kanya kaya ngayong oras na ito samahan niyo po ako sa isang panalangin upang patuloy na hilingin po natin sa Diyos na anuman ang inyong mga pangailangan, kayong lahat na nanonood sa programang ito, nakikinig sa radyo at nanonood sa television o sa cellphone o sa, anuma, sa gadget na gamit ninyo o even sa laptop, mga magulang mga patid, mahal kayo ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Mahal kayo ng Diyos. At ang Diyos, ang kalooban niya ay tulungan ka, palayain ka sa anumang gapos, na kay gapos ng sakit at karamdaman, gapos ng kahirapan ng buhay, anumang bagay na gumagapos sa iyo. 
kaya kang palayain ng Diyos. Kaya kang palayain ng Jesus upang masungkuhan mo ang buhay na ganap at kasisya. Ang sabi ng John chapter 10 verse 10. Dakilang Diyos, maray kong salamat. At ang aking kundalangin, alisin mo ang anumang sakit at karamdaman sa katawan ng inyong mga anak. Patuloy mong iparanas ang himala, ang kagalingan, ang mga kasaganaan, katagumpayan ay pagkalaw mo at iparanas mo sa lahat ng inyong mga anak at mapatunayan po nila that you are the same yesterday, today, and forever. Kung paano ikaw ay gumawa ng mala nung unang panahon, nung panahon ng lumang tipan, ay gumawa ka ng mala sa iyong mga anak. Alam po namin sa panahon po namin ngayon, ay kayang pa rin gumawa ng mala sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakilaman. Maray po salamat Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito at misang pa ay maingat po namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. At rin po Panginoon hanggang sa muli. Ito po si Pastor Nelson Santos ng Jesus is Lord Church, Giginto Chapter, at ito po ang Daylight Devotion. God bless you at pagpalain po ang lahat ng ating pong Panginoon. Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa. At sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion.